আসসালামু আলাইকুম হাই एवरीवन কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছেন যে যেখানে আছেন আজ হচ্ছে প্রথম তারাবি তো ওরা রেডি হয়েছে নামাজের জন্য নামাজ শুরু হবে আর আমি পড়ব তবে আমি পড়ব আর একটু পরে আমি একটু ঘরের কাজবাজ করছি আমি তৈরি করে দেখাবো ব্রেড ক্রামটা এটা আমার একটা রিকোয়েস্ট ছিল যে আপু ব্রেড ক্রাম কিভাবে তুমি করো একটু করে দেখাবে তো এই যে রুটি রুটিগুলোকে আমি একটু হালকা তাপে ছেকে নিচ্ছি এরপরে অনেকক্ষণ রেখে দিলে রুটি শক্ত হয়ে যাবে এরপরে ওটাকে ব্ল্যান্ডারে একটু ম্যাশ করে নেব মানে গুঁড়া করে নেব এখন আমি দেখাবো আপনাদের আমি কিভাবে বেগুনি তারপরে ফুলকপি ফ্রাই করলে বেসনটা করি এই বেসনটা করে আপনারা রেখে দিতে পারবেন সাত থেকে আট দিন ফ্রিজের ভেতরে এক কাপ নিয়েছি বেসন আধা কাপ নিয়েছি ময়দা এটা দুই কাপ মানে আধা কাপ এটা হচ্ছে ওয়ান থার্ড কাপ আর ওয়ান থার্ড কাপ মানে আধা কাপেরও অর্ধেকটা নিয়েছি চালের গুঁড়ো তো দেখেছেন আপনারা কি কী নিয়েছি আর ব্যাকিং সোডা আধা চা চামচ ব্যাকিং সোডা দিয়েছি আর এখানে আধা চামচ দেব ব্যাকিং পাউডার তো আমার কাছে এটুকুই ছিল দিয়ে দিয়েছি আর এখন নতুনটা ওপেন করিনি এখনও আর এটা হচ্ছে আমার সেই হালিম মিক্স মশলাটা এটা দিয়েছি এক চা চামচ এটা আমার হাতের তৈরি আর দিলাম হলুদ একটু হালকা আর একটু মরিচের গুঁড়ো আর একটু খানি জিরার গুঁড়ো তো মরিচের গুঁড়োটা আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো দিয়ে নেবেন যারা বেশি খেতে চান তারা আর একটু দিয়ে নেবেন যেহেতু আমার বাচ্চারাও খাবে সেজন্য দিতে পারিনি বেশি আদা দিয়েছি এক চা চামচ পরিমাণের আর দিব লবণ স্বাদ মতো এরপরে এটাকে একটা বেটার তৈরি করব খুব ভালো আর ব্যাটারটা তৈরি করবেন মানে সুন্দর করে করবেন আর অতিরিক্ত পানি দিবেন না একটু আস্তে আস্তে করবেন এরপরে এটাকে আমি দেখাচ্ছি যে কীরকমের পজিশনটা হবে এ দেখেছেন আপনারা নিশ্চয়ই এরকম হবে আর এটাকে এখন আমি ফ্রিজে রেখে দেব চার থেকে পাঁচ দিন আমার মানে রাখলেই চলবে আর আমার এটা কত সময় যায় আমি বলতে পারি না এখনও হিসাব করিনি যখন শেষ হবে তখন আবার একটু বানিয়ে ফ্রিজে রাখব তাতে কি হয় আপনি আপনার কাজের চান পাবেন মানে কাজটা আপনার কাছে অনেক ইজি হবে আর স্টিলের আমার এই বক্সটায় রাখলে এইটাই সুবিধা হয় স্টিল কিন্তু ফ্রিজে তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয় জিনিস নষ্ট হওয়ার চান্সটা অনেক বেশি কম থাকে এই জন্য ভালো থাকি স্টিলের জিনিস ফ্রিজে রাখলে খাবার বেশি ভালো থাকে আর এখন আমি বেগুনির কিভাবে আমি বেগুনি সংরক্ষণ করি সেটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব সেই জন্য আমি দুইটা তাল বেগুন নিয়েছি এখন বেগুনগুলোকে আমি কেটে নেব তো সাইজটা আমি কাটছি আমি যেভাবে সবসময় বেগুনি করি ওভাবে আপনারা আপনাদের আন্দাজ মতো কেটে নেবেন এখানে নিয়েছি আমি বেশ অনেকখানি নর্মাল পানি নর্মাল পানি মানে ঠান্ডাও না গরমও না নর্মাল পানি এটার ভিতরে একটু হলুদ আর একটু লবণ দিয়েছি সমপরিমাণ এক চামচ হলুদ আর এক চামচ লবণ দিয়েছি এরপরে আমি কি করব বেগুনগুলোকে কেটে কেটে এই পানির ভিতরে দিয়ে আধা ঘন্টা বা বিশ মিনিটের জন্য আমি রেখে দেব তবে বেগুনগুলো পাতলা করে কাটতে হবে আর আমি এভাবে করেই কাটে আমি দেখাচ্ছি আপনাদের আমার সাইজটা এই যে আমি ঠিক এভাবে করেই কেটে ফেলি তো বেগুনগুলোকে এই বেগুন দিয়ে আমি অনেক দিন বেগুনি খেতে পারব কারণ বেগুন বেগুনি করতে কিন্তু বেগুন খুব বেশি প্রয়োজন হয় না আর সাথে সাথেই পানির ভিতরে ভিজিয়ে দিতে হবে নয়তো কালো হয়ে যাবে এই যে এখন আমি বিশ মিনিটের জন্য এটাকে রাখব তবে বেগুনগুলো যেহেতু উপরের দিকে ভেসে আছে আমি একটা আইডিয়া করলাম এটার উপর একটা কিছু দিয়ে চাপা দিয়ে রাখি 
তো একটা কাচের প্লেট নিয়ে এভাবে চাপা দিয়ে রাখলেই হবে বিশ মিনিট রেখেছি বিশ মিনিট পর এখন আমি এগুলোকে একটা কাপড়ের উপরে বে একদম বিছিয়ে নেব পুরোটা এবং বিছিয়ে রাখবো আমি পানি ঝরা পর্যন্ত বিশ থেকে তিরিশ মিনিট লাগবে পানিটা ঝরতে এতটুকু সময় সুন্দর করে এভাবে মেলে মেলে রেখে দেব পরিষ্কার একটা কাপড় নিয়ে এই কাজটা করবেন কিচেনে যে কাপড়গুলো ইউজ করেন ওগুলোতে এই যে আমি সব রেখে দিয়েছি পানিটা শুকালে এটা আমি কিভাবে আমার ফ্রিজে রাখবো সেটা দেখাবো একটা বক্সের নিচে একটু টিস্যু পেপার দিতে হবে এরপরে এইরকম করে এগুলো মেলে মেলে তবে যারা টিস্যু ইউজ না করেন যাদের কাছে টিস্যু নেই তারা খবরের যে নিউজের কাগজগুলো খবরের কাগজগুলো বা ম্যাগাজিন ওগুলো কেটে ওগুলো দিয়ে নিলেও হবে ওটাতেও পানি চুষে যায় তারপরে আবার দিয়ে নিচ্ছি এভাবে করে আমি বারবার এভাবে দিয়ে নেব আর আমি দুই তিনটা লেয়ার করে রাখছি যাতে এগুলো বেশি ভালো থাকে সেই জন্য আমি আবার একটু টিস্যু দিচ্ছি আর একবার এখানে রেখে দিচ্ছি এভাবে করে আমি সেমভাবে ফুলকপিটাও করে দেখাচ্ছি যে ফুলকপিও আমরা কিভাবে রাখতে পারি আর আপনারা এই ধরনের করে সাত দিনেরটা যদি রেখে দেন অন্তত সাত দিন আপনাদের কাজের কষ্টটা কম হবে দেখা যায় ইবাদত করতেও সমস্যা হয় প্লাস ইফতারের আগে তাড়াহুড়ো লাগে ভাস্তে যে পুড়ে যায় নানান সমস্যা হয় কিন্তু কি হবে আপনারা ইফতারের আগে আগে তৈরি হয়ে যাবে সব কিছু টাইম মতো আর ইফতার যখন নিয়ে সামনে বসি আমরা তখন একটু দোয়া পড়া একটু বসে ওয়েট করা ইফতারের জন্য এটা আল্লাহ অনেক খুশি হয় সেই জন্য চেষ্টা করবেন ইফতারের অন্তত দশ মিনিট আগে সব কিছু রেডি রাখতে যাতে আপনারা ইফতারের টেবিলে একটু যেয়ে বসতে পারেন বিশেষ করে মহিলারা মহিলারা দেখা যায় আজান দিয়ে দেয় তারপর যে একটু খেজুর মুখে দেয় উজু করে তারপরে খেজুর মুখে দেয় ততক্ষণে আজানও শেষ হয়ে যায় এটা ঠিক না আজান দেওয়ার সাথে সাথে খেতে হয় এটা হচ্ছে সিস্টেম আর এটা ঠিক আর সেই জন্য আমাদের কি করতে হবে আমাদের একটু আগে যে টেবিলে বসতে হবে আর ফ্যামিলির সাথে টেবিলে বসে ওয়েট করা এটা যে কত ভালো লাগা আমার কাছে তো খুবই ভালো লাগে আমি বেগুনের মতো করে কিন্তু ফুলকপিগুলো রেখে রেখে দিচ্ছি তবে ফুলকপি আমি কিন্তু হলুদে ভিজাইনি লবণেও ভিজাইনি নর্মাল পানির ভিতরে ওয়াশ করে নিয়েছি ফুলকপিগুলো এরপরে সেম ওভাবে বক্সে ভরে আমি এটাকেও ফ্রিজে রেখে যাব রেখে দেব তবে নর্মাল ফ্রিজে রাখছি আপনারা খেয়াল করুন বারবার এটা হচ্ছে নর্মাল ফ্রিজ নর্মাল ফ্রিজে রেখে দেবেন এভাবে আর আমি ব্রেড ক্রামটা তৈরি করে দেখাচ্ছি আর আমি অনেক কাজ আগে আগে সেরে রাখি রোজা আসার আগে তো তাহলে সুবিধা হয় তো আমি মুড়িটাও ঢেলে রাখব কালকের জন্য রেখে দেব না দেখা যায় ইফতারের টেবিলে বসার পর মনে পড়ে মুড়িটা তো রাখা আনা হয়নি সেজন্য আমি সবই রেডি করে রেখে দিই আর এই যে ব্রেড ক্রামটা একটা পলিথিনের ভিতরে নিয়েছি একটু টাকিয়ে দিচ্ছি নরম করার জন্য তারপরে এটা ব্ল্যান্ডারে দিয়ে এই যে দেখো ব্ল্যান্ডারে দিয়ে ব্লেন্ড করে ফেলেছি মানে একটু গুঁড়া করে ফেলেছি এই যে এটাও আমার রেডি এটা আমি একটা বক্সে ভরে রেখে দেব আর আমি মাংস রান্না করতে নিয়েছিলাম সেহেরির জন্য প্রথম সেহেরি বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম কি খাবে বলে পোলাও খাবো আমি বলে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে পোলাও আর মাংস রান্না করে দিই এই জন্য আমি পেঁয়াজ দিয়েছি রসুন দিয়েছি আদা দিয়েছি আর মাংস দিয়েছি তেজপাতা দারচিনি এলাচি লবঙ্গ গোলমরিচ সব অল্প অল্প করে দিয়েছি দুই কেজি মাংস এখানে ওই পরিমাণ হিসাব করে দিয়েছি আর মরিচের গুঁড়ো হলুদের গুঁড়ো ধনিয়ার গুঁড়ো জিরার গুঁড়ো তো মাপ যদি বলতে চান কেজি হিসাব করলে এক এক কেজিতে এক চামচ করে দিতে হয় সব কিছু শুধু পেঁয়াজের পরিমাণটা বেশি দিতে হয় আর বাকি সব এক চামচ করে দিতে হয় এটা হচ্ছে মানে মাপের সিস্টেম কিন্তু আমি কখনো মাপের সিস্টেমে কোনো কিছু রান্না করি না দেখা যায় আমি তার থেকে অনেক বেশি দেই আমি দেখেছি বেশি দিলে আমার কাছে ভালো লাগে বেশি অল্প হলে তরকারি পানছে আমার কাছে অত বেশি ভালো লাগে না তবে কথা আছে কিছু কিছু জিনিস আবার অতিরিক্ত দিলে টেস্ট নষ্ট হয়ে যায় যেমন পেঁয়াজটা যদি আপনি অতিরিক্ত দিতে যান সেই তরকারি খেতে কিন্তু ভালো লাগে না সেজন্য কিছু জিনিস দিতে হয় হিসেব মতো কিছু জিনিস একটু যেমন মরিচটা ওটা আপনারা আন্দাজ মতো দিয়ে নেবেন তো যাই হোক কথা বেশি বলে ফেললাম এখন মাংসটাকে অনেকক্ষণ কষাবো 
এরপরে পোলাউটা বসিয়ে দেব কারণ মাংস হতে দেড় দুই ঘন্টা তো সময় লাগে আর লবণ দিতে ভুলে গিয়েছিলাম সেই জন্য এখন লবণটা দিয়ে নিচ্ছি অনেকক্ষণ কষাবো মাংস আধা ঘন্টারও বেশি তারপরে এটাকে পানি দিয়ে একদম ঢেকে রান্না করব অনেকক্ষণ কষিয়েছি আমি কিন্তু মাংসটা আপনারা দেখে হয়তো ভাব বুঝছেন একদম তেল উঠেছে মাংসে এখন আমি এটার ভিতরে পানি দিয়ে দেব তবে ঠান্ডা পানি দেব না কুসুম গরম পানিটা দিয়ে দেব গরম পানি দিলে আরও ভালো আর হট কেটলি যাদের আছে তাদের আগেই পানি গরম করে রাখবেন তো আমি দিলাম হালকা গরম পানি দিয়েছি এখন এটাকে ঢেকে তারপরে এক ঘন্টা তো লাগবে এক থেকে সোয়া ঘন্টা লাগবে আর পরে পাশে পোলাও চড়িয়েছি আর ডিম বয়েল করতে দিয়েছি ডিম দিয়ে কোরমা করব তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি মাছ সালা